আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ভাষায় পার্সপিস পিস গুলো ব্যবহারের কৌশলকে গ্রামার বলে বিচ্ছিন্ন ভাবে গ্রামারে নিয়ম শিখে কেউ কখনো লাভবান হয়নি এবং এগুলো তোমারও জীবনে কোনো কাজে আসবে না সেজন্য আমি পার্সপিস পিস গুলো ভাষায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে নিয়েই কাজ করি আর এই ভিডিওটিতে তুমি প্রণয়নগুলো বিভিন্ন রকমের প্রণয়নগুলো ভাষায় কি রূপে ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে তুমি জানতে পারবে বন্ধুরা এই স্লাইডটি থেকে তোমাদেরকে বের করতে হবে প্রণয়ন বের করতে হবে এবং প্রণয়নের রেফারেন্স সেটি বের করতে হবে প্রণয়নের কে সাবজেক্ট অবজেক্ট কি পজিটিভ তারপরে নাম্বার এটি সিঙ্গুলার কি পুরাল সেটি বের করতে হবে এবং পার্সন ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন কি থার্ড পার্সন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো আমরা কেন এগুলো জানবো বন্ধুরা যদি তোমরা ভাষার ভিতরে প্রণয়নের ব্যবহার না জানো তাহলে তোমরা ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে না ট্রান্সফরমেশন করতে পারবে না ভার বসাতে পারবে না কমপ্লিটিং বস করতে পারবে না এবং ন্যারেশনও করতে পারবে না এগুলো খুব স্বাচ্ছন্দে করতে চাইলে তোমাদেরকে প্রণয়নের ব্যবহার জানতে হবে অর্থাৎ প্রণয়নগুলো ভাষায় কি রূপে ব্যবহৃত হয় তোমরা এখানে যে দেখো লক্ষ্য করো দা পদ দা বেজ ইজ হার দেখো এই যে হার এটিকে বলে রিফ্লেক্সিভ প্রণাম আর এটি ব্যবহৃত হয়েছে পদ দা এই যে দা পদ দার ব্রিজের পরিবর্তে আর এই পদ দা ব্রিজ আমরা ইট শিল্প দেখতে পারতাম কিন্তু সাধারণত এরকম প্রাকৃতিক বস্তুগুলোকে মহিলা হিসেবেই ধরে সেই জন্য আমরা হার সেল বসালাম আর বাংলা অর্থটা এরকম হয় পদ্মা ব্রিজ নিজে নিজেই একটি বিষয় যেমন আমরা বলি আমি নিজে নিজেই এই কাজটা করেছি মানে এক্ষেত্রে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট অভিন্ন হয় প্রেডিকেট অভিন্ন হয় বাঙালি চার প্রাউড অফ ইট এই যে দেখো ইট এই ইট ব্যবহৃত হয়েছে পদ্মা ব্রিজের পরিবর্তে এটিকে বলে প্রণমিনাল ইট তারপর দেখো দে হ্যাভ উদ্দেশ্য কি যখনই প্রণয়নগুলো জায়গা চেঞ্জ করতেছে তখন রূপে পরিবর্তন হচ্ছে দা দে হ্যাভ মেনি অ্যাচিভমেন্ট তাহলে এই দে রেফারেন্সকে বাঙালি যে বাঙালিদের অনেক উপার্জন আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইজ ওয়ান এই যে দেখো ওয়ান এটি বলা হয় ইম্পার্সোনাল প্রণাম অথবা ইন্ডিফিনিট প্রণাম আর এর কারো রেফারেন্স থাকে না এরা কারো পরিবর্তে বসে না তারপরে দেখো এই যে দেম বড়া বড় আমি বলে আছি দেখো প্রেপোজিশনের পরে কিন্তু প্রোনাউনের অবজেক্ট রূপ হয় আর এই দেম মানে হচ্ছে এসিপমেন্ট মানে কয়েকটা এসিপমেন্টের মধ্যে এইটা একটি ওয়ান্স ইট ওয়াজ সেইট বন্ধুরা এখানে খুব ভালো করে শুনবে যে ইট হচ্ছে দুই প্রকার একটি হলো ইন্ট্রোডাক্টরি ইট একটি হলো প্রোনোমিনাল ইট ইন্ট্রোডাক্টরি যেটি ইট তার রেফারেন্স থাকে আর প্রোনোমিনাল ইটের কোনো রেফারেন্স থাকে না যেমন ইট ওয়াজ সেট সেটটি হলো কনজামশন বলা হতো আর ইট ওয়াজ সেট এটি বেশি পক্ষ বাংলাদেশ ওয়াজ আ বটমলেস বাস্কেট বাংলাদেশ কি তলাবিহীন ঝুড়ি তারপরে দেখো ইট আবার এই যে দেখো ইট আর এই ইটটিকে প্রোনোমিনাল ইট আর এই ইট মানে কি হচ্ছে বাংলাদেশ এর রেফারেন্স কি ইটের রেফারেন্স হচ্ছে বাংলাদেশ ইট ইজ অ্যাডভান্সিং এটা অগ্রসর হচ্ছে ফরওয়ার্ড ফেসিং দ্য অল চ্যালেঞ্জেস সব প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে যাচ্ছে নাও ইট আবার এইট কে প্রোনোমিনিয়াল ইট আর এটির রেফারেন্স হচ্ছে বাংলাদেশ ইজ এ মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট ম্যানি কান্ট্রিজ আর জেলাস অফ ইটস আবার এই ইট কি এটাকে বলা হয় পজিটিভ ইট 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 ইটস এটারও রেফারেন্স হচ্ছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট দে এই যে দেখো দে হচ্ছে আর একটি প্রোনাউন এর রেফারেন্স হচ্ছে কে দে আর কনস্পিয়ারিং দে হচ্ছে রেফারেন্স কে মেনি কান্ট্রিজ 
দেখো এ তোমরা যদি লক্ষ্য করো এক দে মানে হচ্ছে বাঙালিস আবার এ দে মানে হচ্ছে মেনি কান্ট্রিস এই জন্য বারবার আমি বলে আসছি যে পার্সোনাল প্রণয়নগুলো নিজের কোনো অর্থ নাই এরা যার পরিবর্তে বসে তারই অর্থ প্রকাশ করে আর এরা যখনই জায়গা চেঞ্জ করে তখন এদের রূপের পরিবর্তন হয় আর কনসেটিং ক্রিয়েট ডেভিশন এবং দেম এই যে এমন হচ্ছে এবংটা হচ্ছে প্রেপোজিশন আর দেম আর এর প্রেপোজিশনের পরে হচ্ছে অবজেক্ট রূপ আর দেম বসে কার পরিবর্তে ডিভিশন এমন দেম দেম হচ্ছে কি বাঙালিস এই বাঙালিদের ডিভাইড করার চেষ্টা করতে হচ্ছে তারপর হলো দে আবার এই যে দেখো দে হ্যাভ টু বি কনসাস অ্যাবাউট ইট আর দে হলে কি সাবজেক্টিভ থার্ড পার্সন প্রোনাল প্রোনাল আর এর রেফারেন্স হচ্ছে বাঙালিস এই যে বাঙালিস হ্যাভ টু কনসাস অ্যাবাউট ইট এই যে ইট হচ্ছে প্রোনপ্রোনমিনাল ইট আর এটি যে অ্যাবাউট এর পরে প্রেপোজিশনের পরে অবজেক্ট রূপ ইট ইস আর ইটের সাবজেক্ট রূপ ইট অবজেক্ট রূপ ইট আর এর হলো রেফারেন্স হচ্ছে কনস্পেয়ারিং বা কনস্পেরেসি এটি দেখো প্রণয়নগুলো ভাষায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় সেই প্রণয়নের ব্যবহার সম্পর্কে তোমার একেবারে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে আর পরিষ্কার ধারণা পাবার জন্য আমার বই ল্যাঙ্গুয়েজ টু গ্রামার তোমরা সেটিও অনুসরণ করতে পারো দেখো কামাল ব্লেমড দেখো এখানে হিমসেলফ মাই সেলফ ইট সেলফ এনি অব দ্য সিটি কোনটি তুমি চয়েস করবে কামাল কামালের পরিবর্তে যেহেতু বসে হি সেই জন্য আমরা চয়েস করবো হিমসেলফ কামাল ব্লেমড হিমসেলফ কামাল নিজেকেই দায়ী করে নিজে নিজেকে দায়ী করে এখানে মাইসে দেখো কত একটা জটিল সমস্যা হি হলে হিমসেলফ ইট ইট সেলফ দে দেম সেলফ এরকম তো আমাদের জানতে হবে আমার বইটা তোমরা অনুসরণ করো মিসেস মিসেস রানি ইস ইচ আই মাই মি থ্রি ওয়ান কোনটি ব্যবহার করবে দেখো এই যে নাম সিস্ট সেই জন্য এর সামনে আমরা ব্যবহার করব পজিটিভ এই যে মাই সিস্টের দেখো তুমি কিভাবে সিলেকশন গুলো দিচ্ছ হার হার্স শি ইস টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড এখানে দেখো এই যে ইজ হচ্ছে ভার তো ভার্বের পরিবর্তে কোন রূপ বসবে সাবজেক্ট রূপ তোরা বন্ধুরা তোমরা কি কোনোদিন সার দেখে প্রশ্ন করো নাই যে আমার একটি বই আছে আমার একটি কলম আছে হবার কথা ছিল মাই হ্যাভ এ পেন কিন্তু সারেরা আমাদের শিখাইতেছে আই হ্যাভ এ পেন কেন বন্ধু দেখো সে কিন্তু পজিটিভ তার সাবজেক্ট হবার কোনো যোগ্যতা নাই আর সাবজেক্টের জায়গায় বুঝতে হলে তাকে সাবজেক্ট রূপ হইতে হবে অবজেক্টের জায়গায় বুঝতে চাইলে তার অবজেক্ট রূপ হইতে হবে আর কারো অধিকার বুঝাইতে চাইলে পজিটিভ হবে সেজন্য ওই জায়গাটা মাই হ্যাভে হচ্ছে না কারণ মাই কখনো সাবজেক্ট হতে পারে না সে কারো অধিকার বুঝাবে পজিটিভ সেজন্য আমরা মাই হ্যাভে পেন না লেখে আমাদেরকে লিখতে হয় আ হ্যাভ এ পেন টুয়েলভ ইয়ার শুট তাহলে আমরা এখানে ব্যবহার করলাম সাবজেক্ট রূপ সি তারপর হার সি হার্স ব্রাদার ইজ এ কলেজ টিচার তাহলে এখানে দেখো এই যে ব্রাদার নাও তাহলে নামের সামনে আমরা কি ব্যবহার করব পজিটিভ তাহলে আমাদের ব্যবহার করতে হচ্ছে যে হার সে কিন্তু সাবজেক্ট রূপ আর হার্স হচ্ছে পজিটিভ আই হিম সেলফ মাই সেলফ হার সেলফ ওপেন দ্য ডোর আমি নিজেই দরজাটা করেছি আমি নিজে নিজেই দরজাটা খুলেছি তাহলে আই থাকলে কি হবে মাই সেলফ এই থাকলে হয়তো হিট হিম সেলফ সি থাকলে হইতো হার সেলফ দেখো আমি নিজেই দ্য পদ্মা বেভারেজ ইজ দেখো ইট সেলফ এবং হিম সেলফ আ ওয়ান্ডার আমরা কোনটা বসাবো হিম সেলফ তো বসাইতে পারতেছি না কারণ হি নাই 
আর পদ্মা ব্রিজের পরিবর্তে আমরা হার সেলফ বসাইতে পারি ইট সেলফ বসাতে পারি পদ্মা যেহেতু বস্তু তুমি এভাবেই কনটেক্সটের ভিতরে ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে প্রণাম ব্যবহার করা অভ্যস্ত হলে তুমি গ্রামার তোমার কাছে একেবারে সহজ হবে এবং গ্রামারের কোন নিয়ম তোমাকে মুখস্ত করতে হবে না বন্ধুরা আমরা জানি ইংরেজি ভাষার গঠন হলো সাবজেক্ট ভাত অবজেক্ট এক্সটেনশন আর সাবজেক্ট নাউন এবং প্রোনাউন এ দুজনেই হতে পারে এবং অবজেক্টও তাই আর তুমি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট যদি গঠন করতে না পারো তাহলে ভার বসাতে পারবে না আর এই তোমরা এই সেলাইটিতে লক্ষ্য করো দেখো প্রণাউনগুলো কিভাবে সাবজেক্ট তৈরি করে দেখো ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ওয়ান অফ দ্য বয়েজ আর মনে রাখবে সাবজেক্টটি সিঙ্গুলার কিংবা পুলাল সেটি নির্ভর করবে হেডওয়ার্ডের উপর হেডওয়ার্ড সিঙ্গুলার হলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হেডওয়ার্ড প্লোলাল হলে সাবজেক্ট হবে প্লোলাল এবং ভার্ব হবে প্লোলাল দেখুন ওয়ান অফ দ্য বয়েজ এখানকার হেডওয়ার্ড কোন থাকে মনে হবে দ্য বয়েজ হেডওয়ার্ড না এখানকার হেডওয়ার্ড হলো ওয়ান আর এটি প্লোলাল সাবজেক্ট মনে হলে এটি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সেই জন্য ওয়ান অফ দ্য বয়েজ সিঙ্গুলার ভাত আমরা এখানে বসাইতে পারবো ইজ অথবা ওয়াজ প্রেজেন্ট বোঝাইতে চাইলে আমরা বসাবো ইজ এবং পাস্ট বোঝাতে চাইলে আমরা বসাবো ওয়াজ তাহলে ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ আমি দেখতে পারি ভেনি আর এখানে একটা মনে রাখবে যে বিভাগগুলো যখন প্রিন্সিপাল ভার হিসেবে অথবা লিঙ্কিং ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন এদের অবজেক্ট থাকে না ওটাকে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট এবং সাবজেক্ট অভিন্ন হয় ইজ ভেরি ইনোভেটিভ তুমি এটা লিখতে পারবে ক্রিকেট প্লেয়ার্স এটা লিখতে পারবে না কারণ এটা সিঙ্গুলার কন্টেন্ট রাইটার সেটিও লিখতে পারবে না কারণ সাবজেক্ট সিঙ্গুলার এ ডাটা কম্পোজার এ ডেটা কম্পোজার এটা তুমি লিখতে পারবে ভেরি ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড ইজ ভেরি অ্যারেস্টিং হতে পারে কিন্তু অর্থ ভিন্ন এটা এই অর্থটা এটার সঙ্গে যায় না ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড ইজ কোঅপারেটিভ এটা হতে পারে ওয়ান অফ দ্য বয়েজ ইজ অ্যান ইনোসেন্ট বয় এটিও ভালো হয় না এটিও যায় না এখানে এটিও যায় না তারপরে দেখো সাম অফ দ্য গার্লস এখানে হেডওয়ার্ড হচ্ছে সাম আর সেই জন্য এই সাবজেক্টটি হচ্ছে প্রোগ্রাল এবং ভার্ব আসবে প্লুরাল আর অথবা ওয়ার যেহেতু সাবজেক্টটি প্লুরাল তাহলে এদের কমপ্লিমেন্ট হবে প্লুরাল সাম অফ দ্য গার্লস আর ক্রিকেট প্লেয়ার্স এটা হইতে পারে আর কন্টেন্ট রাইটার্স এটা হইতে পারে ডেটা কম্পোজার এটা হবে না এটা সিঙ্গুলার ভেরি অ্যারেস্টিং এটিও হতে পারে মেয়ে মানুষের ক্ষেত্রে হতে পারে সাম অফ দ্য বয় গার্লস আর ভেরি অ্যারেস্টিং গার্লস আর ভেরি গার্লস কোঅপারেটিভ এটিও হতে পারে অ্যাজেক্টিভ অ্যান ইনোসেন্ট বয়টি হবে না কারণ ওখানে হচ্ছে গার্ল আর এখানে হচ্ছে বয় আসবে না এখানে এটা যায় না তারপরে দেখো মেনি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস তাহলে এখানে হেডওয়ার্ড হচ্ছে মেনি তার মানে এ সাবজেক্টটি হচ্ছে প্লুরাল তাহলে ভার্ব হবে আমাদের পুলাল ভার্ব পুলাল হবে আর অথবা ওয়ার দেখো সেন্টেন্স কি হবে মেনি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস ওয়ার ভেরি ইনোভেটিভ এটা হতে পারে এটা হতে পারে তাহলে মেনি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস আর ক্রিকেট প্লেয়ার এটিও হতে পারে কারণ প্লুরাল মেনি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস আর কন্টেন্ট রাইটার এটিও হতে পারে প্লুরাল মেনি অফ আওয়ার ফ্রেন্ডস ওয়ার ভেরি অ্যারেস্টিং ভালো হয় না তবে হতে পারে many of our friends were cooperative it is hote pare it is adjective cooperative many of our friends are innocent boy ti hobe na karon ekhane plural ar eti hocche singular pore ekta dekho my friends eti er gande head word hocche friends bondhura tomader ki mone ei rokom kokhono proshno asheni আমার একটি কলম আছে মাই হ্যাভ এ পেন হবার কথা কিন্তু সারেরা শিখাচ্ছে আই হ্যাভ এ পেন কেন সারদেক প্রশ্ন করো নেই কারণ হচ্ছে 
pronoun it is a subject jayga it is a subject jayga ar my is a possessive subject is a my ortho holo my er ekhane boshar jogyota nai karon pronoun er nirdishto rup ache subject rup object rup possessive rup possessive gulo kokhono karo subject hote parbe na shorashori subject hote parbe na tobe subject ke she sahajjo korte parbe she jonno eder rup hocche i আর এর স্থান হচ্ছে সাবজেক্ট এই জন্য মাই হ্যাভ এ পেন না হয় আমাদের লিখতে হচ্ছে আই হ্যাভ এ পেন কারণ আই একমাত্র এখানে সাবজেক্ট হবার যোগ্যতা রাখে মাই ফ্রেন্ড এটি সিঙ্গুলার তাহলে আমরা ইজও বসাইতে পারি ওয়াজও বসাইতে পারি তাহলে মাই ফ্রেন্ড ইজ ভেরি ইনোভেটিভ এটা হতে পারে ক্রিকেট প্লেয়ার হবে না কারণ এটি হলো सिंगुलर और एट इच ए प्रुलाल कन्टेंट रईटर है ना ये प्रुलाल ए डेटा कम्पोजार ये होते डेटा कम्पोजार सिंगुलर संगे सिंगुलर माइ फ्रेंड इज भेरि अरेस्टिंग होते होते तई फ्रेंड इज कोअपरेटिव ये होते माइ फ्रेंड इज एन इनोसेंट बट ये सिंगुलर और सिंगुलर तर देखो आवार कान्ट्री एटी एडवर्ड हम कान्ट्री सबजेक्ट सिंगुलर तरज अथवा वज ये भेरि इनोटिव ये है ना क्रिकेट प्लेयार है ना कन्टेंट रईटर है ना डेटा कम्पोजार है ना इज भेरि इज भेरि अरेस्टिंग होते आवार कान्ट्री इज भेरि अरेस्टिंग देश खूब ही आकर्षण तरह देखो आवार टीचर्स ये सबजेक्ट हो रोल तुम्हारा देखो लक्ष्य करो पजिटिव गो माइ माइ आवार पजिटिव गो सब गो पजिटिव एरा चिंगलर संगे बुझते रोल संगे बुझते मान सब क्षेत्र ता बुझते सिंगुलर सबजेक्ट तैरि करते पुलाल सबजेक्ट तैरि करते क्रिकेट प्लेयर सर क्रिकेट प्लेयर भलो देखा ना तब होते कन्टेंट रईटार्स एट टीचार्स और कन्टेंट रईटार्स एट होते डेटा कम्पोजार एट सिंगुलर होना भेरि अरेस्टिंग कम देखा जाए अर्थ हलो होना आवार टीचार्स और कोअपरेटिव ये एजेक्टिव कोअपरेटिव सर एन इनोसेंट बटी होना कारण सर टीचार्स प्लोरल और ये हे सिंगुलर अर्थ जा बंधुरा देखो ये जो तुम्हारा वाक्य लिखते अभ्यस्त हो देखो जो प्रणामगुल सबजेक्ट तैरि कर क्यों भाग पूरण कर कम्प्लीमेंट ने धीरे धीरे तुम फ्री हैंड हो जाए बंधुरा तुम्हारा सलाइडी लक्ष्य करो देखने परिष्कार बला आज ट्रांसफार द फलोईंग कन्टेक्स आई इंटू सी अर्थात एक जानी पार्सनल प्रोनामगल जखने जगह चेन्ज कर तक तरह रूप चेन्ज है तो ये देखो जो आई जो सबजेक्ट एक रूप छो अबजेक्ट एक रूप छो पजिटिव एक रूप छो और से आई के जो सीते रूपान्तर करब तक देखो जो सीगुलो पैसेजे कूपे रूपान्तरित तो है और बंधुरा तुम्हारा एक प्रश्न करते पर क्यों जानब हाँ तुम्हारा जो भयस चेन्ज करो नारेशन करो ट्रांसफरमेशन करो अर्थात ग्रामार जत रकम समस्या आज तुम्हारा जो एग्लो समाधान करते जाओ तक देखे जो प्रणाम तुम्हारे सामने एक विशाल झमेला तैरी कर और से झमेलाटा के दूरभित करार तुम्हें ये स्लाइडी भिडियोटी अनुसरण करते और ये भिडियोटी तुम्हें तुम सठीक उपलब्धि करते तुम्हें ग्रामार समस्यागुल समाधान करते देखो आम सबे 
कारण हार हार पॉजिटिव रूप हार टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स एंड एनकरेजेस मी एज मी ताने क्या होगा एनकरेजेस हार टू सॉल्व द प्रॉब्लम माय सेल्फ ताने क्या होगा हार सेल्फ हे लाफ्स मी मी तो क्या होगा हार लाइक हिज डॉटर हे कैन इजीली रीड माय my take a heart mind i also respect him amra kotha him er poriborton korbo na amra poriborton korte chhe i ke tale i er poriborton kal hobe ke she also ekhane ki hobe respects him esta boshano shombhob hoyni prothome first question chilo he will live in me forever je me से चिरदिन बसबाज कर रूप इंगरेजी ग्रामर अनेक समस्या समाधान करते सहाज कर सबजेक्टर ऊपर भार निर्भर कर बसा इनडिफिनिट प्रोनाउन प्लुराल एवरीबडी इनडिफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन और भार हे इज देखो प्रोनाउन गो कि सबजेक्ट गठित कर भार कि बंधुरा तुम्हारा स्लैड लक्ष्य करो एखे बला रईट फाइव सेंटेंसेस फर इज स्ट्रक्चर प्रत्येक स्ट्राक्चारे ऊपर के पांच टी वाक्य लिखते हैं वाक्य तुम्हारे उदाहरण लिखे रखी बंधुरा भलोने रखो इंगरजी वाक्य 
সাবজেক্ট অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ আর সাবজেক্টের সিঙ্গুলার কিংবা পুরুলার সেটির উপর নির্ভর করে ভার আর নাউন ফ্রেজ হলে হেডওয়ার্ডের উপর নির্ভর করে সাবজেক্টের সিঙ্গুলার কিংবা পুরুলার আর যদি প্রোনাউন হয় তাহলে প্রোনাউনটি নির্ভর করে সেই প্রোনাউনটি সিঙ্গুলার কি পুরুলার ফার্স্ট পার্সন কি সেকেন্ড পার্সন কি থার্ড পার্সন সেই জন্য তোমরা যদি এই স্ট্রাকচারের উপরে বাক্যগুলো লিখতে পারো তাহলে প্রোনাউন সম্পর্কে তোমাদের পরিষ্কার ধারণা হবে সাবজেক্ট সম্পর্কে তোমাদের পরিষ্কার ধারণা হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট কি সিঙ্গুলার কিংবা পুরাল আর তুমি যদি সাবজেক্টই ধরতে পারো তাহলে তোমার জন্য ভার ব্যবহার করা খুবই সহজ এখানে লক্ষ্য করো পজিটিভ প্লাস প্লুরাল নাউন বিভা নাউন ফ্রেজ এখানে দেখো বলা হচ্ছে পুরুলাল নাউন তা পুরাল নাউনের সঙ্গে আমাদের কোনগুলো পজিটিভ বুঝতে পারে দেখো মাই একটি এমন পজিটিভ এই যে মাই এ সিঙ্গুলারের সঙ্গে বুঝতে পারে পুরালের সঙ্গেও বুঝতে পারে সেই জন্য দেখো টিচার্স মাই টিচার্স আমরা পুরাল নাউন বসলাম আর প্র্যাকটিক্যাল ম্যান তোমাদের ধারণা দিয়ে রাখছি যে বিবাদ গুলো যখন লিঙ্কিং ভার অথবা মূল ভার হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট অভিন্ন হয় তারপরে দেখো পজিটিভ সিঙ্গুলার নাউন বিবাদ দেখো আওয়ার এটিও দেখো এই যে এই যে পজিটিভ গুলো এরা এদের পরে সিঙ্গুলারও ব্যবহৃত হতে পারে পুলালও ব্যবহৃত হতে পারে আর এই যে কান্ট্রি এটার এটার উপর নির্ভর করবে বলা হবে এই সাবজেক্টটি সিঙ্গুলার কিংবা প্লুরাল উপরে দেখো এই যে এ নাম্বারে দেখো এই যে টিচার টিচার এখানে প্লুরাল সেই জন্য সাবজেক্টটি প্লুরাল পজিটিভের উপর কিন্তু সাবজেক্ট সিঙ্গুলার কিংবা প্লুরাল এটি নির্ভর করে না এটার হেডওয়ার্ড এই যে কান্ট্রি সিঙ্গুলার এই জন্য ইজ আর ইজ ভেরি বিউটিফুল আর এরকম এটা একটা আমার একটা উদাহরণ তুমি যদি এরকম আর পাঁচটা বাক্য লেখো তাহলে তোমার হাত ধীরে ধীরে খোলা সহজ যাবে তারপরে দেখো সাবজেক্টিভ প্রোনাউন পুলাল বিভাগ বিভাগ যদি আমরা পুলাল বসাই তাহলে অবশ্যই প্রোনাউনটি আমাদের পুলাল হবে সেই জন্য আমাদের কি হবে এখানে আমরা উই বাসাই উই কিন্তু পুলাল প্রোনাউন আমরা দেও বাসাইতে পারতাম দেও পুলাল প্রোনাউন উই আর স্টুডেন্টস দেখো এটা সব সাবজেক্টের কুলুগুলোকে তোমাকে লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারপরে দেখো পুরুলাল থার্ড পার্সন পুরাল থার্ড পার্সন কে অবশ্যই আমরা জানি একটি আছে পুরুল থার্ড পার্সন দে আর মাই পিপল এই যে বিভাগ পজিটিভ এই যে পজিটিভ হচ্ছে মাই আর পিপল হচ্ছে নাম এভাবে তুমি প্রত্যেকটা উদাহরণের উপরে আর পাঁচটা করে বাক্য লাগো দেখবে ধীরে ধীরে তোমার ফ্রি হ্যান্ড হয়ে যাবে বন্ধুরা এই স্লাইডটিতে তোমাদেরকে দেখো এখানে বলা আছে ইউজ প্রোনাউন ইন দা ফলোইং গ্যাপস তো আমরা এই শূন্য স্থানগুলোতে প্রোনাউন ব্যবহার করব তাতে আমাদের লাভ কি বন্ধুরা তোমরা ভালো করে জানো প্রোনাউন ইংরাজি ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টস অফ স্পিস আর যখন তুমি প্রণাম সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারবে তখন তুমি সঠিক ভাবে ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে ন্যারেশন করতে পারবে কমপ্লিটিং করতে পারবে সাফ করতে পারবে আর এটি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে দেখো প্রণামগুলো বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে বসে আর বিভিন্ন রকমের প্রণাম আছে আর এই প্রণামগুলো এই যে কনটেক্সটি আছে এই কনটেক্সটির সাথে মিল রেখেও হতে হবে সেজন্যই তুমি এই শূন্য স্থানগুলোতে প্রণাম ব্যবহারের চেষ্টা করবে ইংরাজি ভাষা সম্পর্কে একটি সম্মুখ ধারণা পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে এই শূন্য স্থানগুলোতে প্রণাম ব্যবহার করা জানতে হবে যেমন ডোন্ট গিফ দেখো ড্যাশ থটস এটাকে থটস কিন্তু নাও ইউর পজিটিভ ডোন্ট গিভ ইউর থটস 
তুমি তোমার ভাবনা গুলোকে টু ইয়োর চিলড্রেন মানে তোমার মতো করে তোমার ছেলে মেয়েকে ভাবতে শিখিও না বেকাজ কারণ এখানে কি সাবজেক্টের শূন্যস্থান এখানে তাহলে কি হবে সাবজেক্ট রূপ দে হ্যাভ এ যে দ্য থটস ওন থটস আর এখানে নাউ তাহলে তার সামনে বসবে পজিটিভ দে হ্যাভ देयर ওন থটস কারণ তাদের নিজস্ব একটা চিন্তা ভাবনা আছে ড্যাশ প্যারেন্টস ইজ এ প্যারেন্টস নাউ তাহলে তার সামনে বসবে পজিটিভ তাহলে आवर প্যারেন্টস ইনজেক্ট এ যে থটস নাউ তাহলে তার সামনে কি বসবে পজিটিভ কার পজিটিভ প্যারেন্টস এর পজিটিভ তাহলে देयर ইনজেক্টস देयर থটস টু তাহলে কি হবে ড্যাশ দেন টু এর পরে অবজেক্টে কি রূপ সো এই টু এর পরে প্রোনাউনের অবজেক্ট রূপ দেন তাদের ভিতরে তারা ঢুকায় দেয় পুশ করে দেয় তাহলে ড্যামেজেস তাহলে এটি একটি নাউন তার সামনে কি হবে পজিটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভ হবে ইট দেখো সাবজেক্ট ইট ইট কে thoughts a damage is creativity now tale ke ei damages their creativity eti tader sijon shilota ke dhongsho kore dey so education becomes boring to a jepare position tale ki hobe boring to them e dem mane ke children sotaran shikha tader kache khub birokto mone hoy they used to paddle over the books তখন তারা বইয়ের উপর সাইকেল চালায় we are doing tale ki subject is our object is okay doing this like a demonstrative pronoun doing this era after jug jug dhore to amra ek ek kaj ta kore jacchi bondhura amar ei video ti tumra share koro ar porer video ti pawar jonno ei channel ti subscribe koro shobai ke oshongkho dhonnobad